بسم الله الرحمن الرحيم هو الشد في الحبال هو الشد في الحبال لنفترض الآن أن هذا سقف أن هذا سقف وهذا حبل وهنا عندنا جهاز بروجيكتور جهاز بروجيكتور اللي هو جهاز العرض طيب السقف الآن مربوط في حبل الحبل هذا مدلدل طيب جاء جسم ومسك في هذا الحبل اللي هو مين؟ البروجيكتور البروجيكتور له وزن ينجذب نحو الأرض بقوة نيوتنية بقوة نيوتنية طيب بخلاف موضوع الأرض لنتكلم عن السقف والجهاز ماذا يؤثران بعضهما البعض؟ السقف يؤثر بقوة سفلية بحيث إنه يمسك البروجيكتور والبروجيكتور يؤثر في قوة عمية اللي هي ردة فعل انقباض اللي هو ايش؟ ردة فعل انقباض وهو التبادل زوجي التبادل التأثيري او زوجي تأثير التبادلي. طيب الآن اللي عندنا اللي مفهوم في قوة شد الحبل انه الحبل يمتلك قوة يعني جميع الأجزاء الموجودة في الحبل ها تساوي وزن وزن مين؟ البروجيكتور تساوي وزن البروجيكتور بحيث انه كل نقطة في الحبل يساوي وزن البروجيكتور ولهذا نقدر نستخرج الان سؤال ونقول البروجيكتور ايش ماسكه؟ راح تقول ماسكه حبل طيب وزن البروجيكتور وين؟ وزن البروجيكتور نحو الارض طيب ليش ما طاح؟ طالما هو وزن الارض لازم يكون في جاذبية انت راح تقول ليش؟ راح تقول في شد الى الاعلى في شد الى الاعلى فلذلك البروجيكتور ثابت ومتزن ولن يسقط لان القوه هنا متساويه ما بين الارض والشد في السقف والشد في السقف وعلى هذا الاساس اكتسبت الحبال وزن البروجيكتور كذلك لعبه الشد في الحبل هنا فريق وهنا فريق هذا الشد ب 500 نيوتن وهذا 500 نيوتن هنا القوه تساوي صفر لان هذه تساوي هذه طيب لكن الاجزاء الموجوده في الحبل بتساوي 500 نيوتن بتساوي 500 نيوتن هذه بالنسبه للقوه في بعد واحد قوه في بعد واحد او قوه في بعدين يعني تقريبا هذا ممكن يكون قوه في بعدين لان في جسمين كل واحد ياثر على الثاني قوه فعل وردة فعل فلذلك نلاحظ المهمه عندنا انه الشد في الحبل متساوي في جميع نقاطه ويساوي وزن الجسم المعلق عليه يساوي وزن الجسم المعلق عليه